Chiquicultores, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Estefaní y esto es Chiquicultura. El día de hoy nos encontramos con Rubén Eduardo Soto Díaz, director del Museo de la Caricatura y la historieta en Anene Cuilco Morelos. ¿Cómo sí. estás? Sí. Muy bien, muy bien. Fíjate que vengo desde Anenecuilco. Anenecuilco es muy famoso porque allá nació, ¿quién crees un bigotón igual que yo? En Anenecuilco, ahí nació Emiliano Zapata. Es un lugar muy bonito de un municipio que se llama Ayala. Y ahí tenemos un museo de historietas. Este es un libro que hice sobre las historietas. Aquí van a poder... Estos son los personajes de las historietas de antes. Ese de que está aquí se llama Fantomas. Este se llama Secub, que salía con una revista que se llamaba Chanoc. Este obviamente es Cantinflas. Este se llamaba Tagua, era una especie de Tarzán mexicano. Este es el famosísimo Calimán. Este es Santo, el enmascarado de plata. Este era este, eh, Panza. De, había una revista que se llamaba Los Super Sabios, eran Pepe, Paco y Panza. Este es Panza. Aquí está la pareja. Eh, la, de la familia Burrón, que es don Regina Burrón y doña Borola. Bueno, se llamaba Medio Litro. Este es nada menos que el Memín Pinguín y este es Capulina. Entonces, ah, eso que está aquí era uno de este de Rius, que se llamaba Nopalsim. Y este también es un personaje de los que salían con Carmatrón. ¿verdad? Entonces, ah, esa que está aquí es este Rarotonga, esta era como una diosa de la selva ya. Eh, entonces eran revistas muy interesantes. Y en este libro muy bonito, que te voy a obsequiar, viene toda la historia de las historietas mexicanas. Cómo, desde cómo se crearon, cómo se fueron, sobre los autores, los temas, las historias. Y cómo fueron evolucionando, porque se vendían por millones semanalmente. Entonces, este eh, a las que te escriban también les vamos a dar el link para que lo puedan descargar gratuitamente, porque también ya lo tenemos, este se puede eh, descargar en un PDF en forma gratuita. Y esto como, gracias por la entrevista, y este es para ti, ¿eh? Muchísimas gracias. Eduardo, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti, de dónde eres, qué estudiaste y a qué te dedicas? Ah, bueno, yo me llamo Eduardo y me dicen Lalo, uh -huh. pero también me dicen El Metiche porque hay una revista <risa> que se llama El Metiche. Este, yo soy, les digo, de las... yo nací en la ciudad de Cuautla, Morelos, allá también es muy famosa, porque allá el, el general José María Morelos y Pavón dio una gran lucha por la independencia, ¿Sí? y actualmente vivo en Enecuilco, que, que es donde nació Emiliano Zapata. Y yo estudié una ingeniería, yo en realidad soy ingeniero geólogo. Los geólogos son los que estudian este, pues este, los minerales, las minas, este, el petróleo, los manantiales, todo eso. Pero toda la carrera la pagué dibujando. Y entonces ahora que estoy, este, ahora sí que jubilado de la geología, pues ya me dedico más a difundir las caricaturas y las historietas que yo leía de niño y además también las este también les digo también soy dibujante y caricaturista y entonces este ya me dedico a eso a promover la historieta mexicana ok Eduardo cuando eras niño qué te gustaba más leer o dibujar ay ay pues me gustaba más dibujar de hecho yo antes que leer ya dibujaba bueno yo eso le pasa a todos los niños no okay. antes antes que leer ya dibuja porque, este, de hecho yo en el kinder me acuerdo que fue cuando me nació la idea de, de ser dibujante. Porque la maestra nos puso un dibujo donde había un burrito y un campesino que tenía sus naranjitas ahí, el burrito, ¿no? Pero todo era con bolitas y con rayitas. Y entonces yo dije, ¡ah, es bien fácil dibujar! Son nada más unir bolitas y rayitas Y este y ahí estuve en el kinder yo, En el kinder, en esa época no nos enseñaban a leer Dibujábamos mucho y pintábamos mucho Ya hasta la primaria nos enseñaban a leer Por eso te digo que a mí me gustó más dibujar que leer Y ya después combinas las cosas, ¿no? Porque también este si no lees, pues no te enteras de muchas cosas no Y entonces leyendo te enteras de muchísimas cosas Entonces ahora combino las dos cosas Dibujar y leer 
Eduardo, de niño, que soñabas que querías ser de grande? Ah, de niño, este... Había... Estaban platicando dos, dos letras, este... Minúsculas, y le decían... Le decían, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? Ah, yo voy a hacer una letra... Una A mayúscula. Ah, es. Bueno, no, de niño yo lo que quería hacer era, este... Me gustaba mucho como el cine. Quería, me gustaba... Me hubiera gustado hacer... Filmar. Como ser un director de cine. Eso es lo que me gustaba. Y él... No, no había yo... Pens, no pensaba mucho en... En ganar dinero dibujando. Simplemente lo disfrutaba. Ya hasta después dije, ah, se puede ganar dinero dibujando. <risa> Pero no, de niño, de niño no, no, este, más bien era quería hacer otra cosa, me gustaba más el cine que para ganar dinero. Claro que Qué padre. Sí, ¿Mande? Qué padre. Ah, sí, sí, sí. Eduardo, ¿cómo surge tu gusto por la caricatura y la historieta? Ah, te decía bueno desde niño, ¿no? Y entonces, este, antes había muchas revistas en los puestos de periódicos, pero muchísimas, se llenaban lo, 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 los puestos de, de, de historietas, a una que me gustaba mucho eran las historias de Memín Pingui, y yo me acuerdo que le decía a mamá, que, ay, este, cómprame esa revista, cómprame esa revista, y cuando me la compró, y yo la estaba leyendo y me dijo... Yo ya, la, ya me sé esa historia Digo, ¿cómo? Si, si yo soy el que la estoy leyendo Tú no la has leído, ¿cómo te la vas a ver? Y dice, sí, sí, hijo, lo que pasa es que esa historia Yo la leí cuando era niña ¡Ah! O sea que, por ejemplo yo, yo El Memín que yo leía era de 1964 Y mi mamá la había leído en los, en los 40 20 años antes Sí, sí, este Y, y de ahí, este... Pues de ahí me nació el estar copiándolos, sobre todo los personajes infantiles de las historietas. ¡Qué bonito! ¿A qué jugabas cuando eras niño? ¿Tenías algún juguete que fuera tu favorito? Sí, mira, más que los juguetes era eh, el contacto con los compañeros. Esos juegos que teníamos nadando, jugando a las guerritas, jugando al fútbol, jugando al burro castigado que le llamábamos, este, a las escondidas, ¿verdad? La roña. Eran, eran más que, más que los juguetes para mí, era el juego, el juego con los compañeros. O los juguetes que uno mismo construía, ¿no? Pues simplemente, como te decía, tener una, tu propia resortera, pues era un juguete muy valioso, porque podías tener cosas para comer, porque podías casar un pajarito y lo, lo, lo... En ese entonces había muchísimos, ¿eh? No se espanten. Alcanzaba para comer porque también tenía... Construíamos nuestros propios anzuelos y pescábamos. Y entonces también comíamos pescaditos de, 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 de un arroyo que había cerca de mi casa que se llamaba... Es el apantle. Eduardo, ¿qué opinas de la familia Burrón? Ay, la familia Burrón. Pues fíjate que son... Es de algo que, que muy significativo para México, ¿verdad? Es, es el papá, es la mamá, son los dos hijos y un montón de parientes y amigos que se ha desarrollado. Pero es, sí nos, nos refleja la lucha en que dan las, las familias por salir adelante. ¿eh? Gente trabajadora, gente inquieta, gente con iniciativa. Y verdad, y los, los, los hijos son muy sanos, ¿no? O sea, no, no fuman, no beben. Este, de vez en cuando eh, Doña Bora las echa su pulquito porque también hay que recuperar nuestras bebidas autóctonas de, 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 los, de los aztecas. Por eso me gusta mucho la familia y además que son muy fáciles de dibujar. <risa> ¿Sí? okay. Eduardo, cuéntanos sobre el Museo de la Captura, Caricatura y la historieta. ¿Qué actividades tienen y qué podemos encontrar? Sí, mira, eh, como a mí me gustaba mucho dibujar, o me gusta mucho dibujar, tuve muchos amigos que me donaron dibujos e historietas. Y entonces yo decía, esto debe de estar en el museo para que la conozcan más gente. Y este y, y no había, no había un museo. Entonces dije, ah, pues si no hay, hay que construirlo, hay que formarlo. Y entonces, este, por eso hace 22 años que fundamos ese museo y está actualmente en Anenecuilco, el Museo de la Caricatura y la Historieta. Y ahí la gente que lo visita puede encontrar, este, eh, pues la, los, los, los señores pueden encontrar las revistas que leían de niños, pero además el arte con la que se hacían. O sea, por ejemplo, este que ves tú aquí, ve una portada, pero es una pintura, es una acuarela que... que, que, que la gente pues, en el museo puede ver el dibujo original. 
Entonces, este, y invitamos a otros caricaturistas para que presenten sus trabajos y damos talleres, talleres para aprender a dibujar. ¡Qué padre! Ay, sí, padre sí, sí. ¿Cuál es tu historieta favorita? Mi historieta favorita es una que se llamaba Tagua. Es, es Tagua. Tagua, el hombre gacela. Era Tagua, era un, un niño, eh, llegó una pareja a una selva. Y, y, y tuvieron su bebé y la pareja hubo un, una explosión volcánica y pa, perecieron ahí sus padres y las gacelas las gacelas este, amamantaron al, al, al niño entonces por eso era muy veloz y podía platicar con los animales era una especie de tarzán pero más bien mexicano sí, esa me gustaba muchísimo Tagua y bueno, y el memín también el memín entrañable, el memín pingüí de acuerdo Eduardo, desde tu experiencia, ¿cómo se encuentra posicionada la caricatura y el caricaturista mexicano en las redes sociales? Mira, este, nos hace falta mucho a los caricaturistas este, aprovechar las redes sociales, porque este, yo conozco todavía muchos compañeros, grandes dibujantes, que no tienen su red social. Y este, y pero las que la tienen sí están teniendo mucho apoyo, ¿verdad? Entonces, este, pues es una invitación a todos nuestros amigos dibujantes, historietistas, a que se acerquen a las redes, porque ahí pueden conocer muchísima gente de muchísimas partes del mundo, de otros países, y este, y otros es, compañeros que hagan lo mismo, a lo mejor hacen lo mismo y no se conocían, y es una oportunidad para conocerse e intercambiar cosas también. Arte. Exacto. Uh -huh. Eduardo, si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Ay, si yo tuviera un poder, fíjate, si yo tuviera el poder, sería el poder agua. El de poder decir agua y que cayera agua para los campos, para las personas que están sufriendo por no tener agua de beber. Este, yo ese, ese, ese poder es el que me gustaría tener, el poder agua. Y eso se lo aprendí a mi hija, a mi hija, porque mi hija hizo un cuento precisamente donde una niña este, pensaba en qué poder podía tener y era el agua. Y a mí me gustó muchísimo y lo adopté, el poder agua, sí. ¿Sería un buen poder? Sí. sí. Eduardo, si un científico... Te, este, perdón. ¿Sí? Si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado Ay. o al futuro? ¿Y por qué? Pues a mí me gustaría más, más este, el pasado. El futuro... Eh, yo pienso que es algo que debemos de construir nosotros, ¿verdad? Nosotros lo vamos a construir. Y en el pasado sí me gustaría, me gustaría ver cómo, cómo, cómo hablaban nuestros antiguos, ¿no? Por eso me da muchísimo gusto cuando veo personas este, hablando en su idioma. Lamentablemente son las personas más abandonadas y yo me, me gustaría estar eh, ver ahí cómo, 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 cómo interactuaban, cómo platicaban, cómo jugaban los niños, los, nuestros, los aztecas, por ejemplo. Este, eso me gustaría, esa etapa sí me gustaría muchísimo, pero más que nada para, para disfrutar del habla de ellos. Excelente. ¿Cuáles son tus planes y proyectos a futuro en el Museo de la Caricatura y la Historieta? Ah, pues fíjate, lo que pasa es que ahorita con la, con la este, pandemia tuvimos que cerrar. Y entonces, este, pero ya tenemos fecha para abrirlo. Yo creo que probablemente el 7 de, de, de agosto, muy cerca del nacimiento de Emiliano Zapata, que fue el 8 de agosto, entonces este, lo vamos a reabrir. Pero mientras este, lo abrimos, pues aceptamos invitaciones para platicar en algunas escuelas, en algunos eventos como este, por ejemplo. Y este, o sea que nunca hemos dejado de difundir la historieta. Aunque el museo esté cerrado, nosotros seguimos difundiendo la historieta. Pero ya les digo, nuestros planes es abrirlo muy pronto y que sigamos creciendo. Ok. Eduardo, ¿nos puedes dar tus redes sociales para que más personas conozcan tu trabajo y el del Museo de la Caricatura? Sí, miren, simplemente con que pongan en el buscador de Google Soto Caricaturista, ahí van a aparecer nuestras páginas, nuestras, eh, nuestra página de YouTube, la, de, la del museo. Pero nada más pónganle Soto Caricaturista y se van a contar páginas y páginas y páginas con nuestras caricaturas y nuestros videos. Ok. 
Eduardo, ¿qué propones para que más niñas, niños y jóvenes se acerquen a la lectura, a las historietas y a la caricatura mexicana? Sí, yo, miren, algo muy interesante y que deberíamos de hacer es los grandes platicar con los niños. Platicar con los niños. Los niños que platiquen con los grandes, que les platiquen qué leían cuando ellos eran niños. Y entonces ellos, y, y ellos niños les van a platicar de ese mundo de historietas que teníamos y eso, eso los va a animar. Que los niños de ahora sepan que no todos son mangas y superhéroes. También teníamos una gran cantidad de personajes de la historieta mexicana. Así es. Uh -huh. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Fue un gusto en conocerte. Dígame tu nombre. Gaby. ¿Cómo? Gaby. Gaby. Ah, muchísimo gusto en saludarte y conocerte, Gaby. Y me mandas la liga para sí. poder saludarlos todos también este, en las redes. Muchísimas gracias. Claro ¿eh? que sí. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Bye.